رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز الاسلام بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہر بن حشام فجعل اللہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی عمر بن الخطاب فبنا علیہ الاسلام وحتم علیہ الاوثان قال الحیثم یرجال و رجال الشعیر مخالد بن سعید و وقت اس سے پہنتہا وعند تبرانی من حدیث الوبان فذکر الحدیث کما سیاتی فی باب تحمل صحابہ شدائید فی تحمل سعید بن زید و زوجتی فاطمہ وقت عمر الشدائید و فیہ واقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلبعیه و حزبو و قال من لذی ترید و من لذی جید و قال له عمر عارض علیہ اعرض علیہ اللذی تدو علیہ فقال تشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ فاسلم عمر و مکانہ وقال اخرج وعند بی نعیم فی الحجیان اسلم قال قال لنا عمر اتحبونا نعلمکم اول و اسلامی قلنا نعم قال کنت من اشد الناس عدابتا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دار فی دار عند صفا فتلست بین یدی فاخذ بی مجمع قمیسی ثم قال اسلم یبتا الخطاب اللہ مہدی قال فقلت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا رسول اللہ قال فکبر المسلمون تکبیرتا سمیت فی طرق مکہ و ذکر الحدیث و اخرجه البزار ایدا بی سیاب ناثر کما سیاد دعوته صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اخرج المدائنیو ان امر بن عثمان قال قال عثمان دخلت على خالتی اعودها اربا من تعبت المدلی وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَجْعَلْتُ أَنْ دُرُعِ لَيْهِ وَقَسْ زَهَرَ مِنْ شَانِهِ يَوْمَيْدٍ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ عَلِيَّ فَقَالْ مَا لَكَ يَا عُثْمَانِ قُلْتُ أَعْجَبُ مِنْكَ وَمِنْ مَكَانِكَ فِيْنَا وَمَا يُقَالُ عَلَيْكِ قَالَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَلَرْ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ ثُمَّ قَامَ فَخَرَتْ وَخَرَتْ خَلْفَهُ وَأَدْرَكْتُهُ فَأَسْلَمْتُ كَتَا فِي الْإِسْتِعَابِ بسم اللہ بعد جب لگی ہے دعوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنا کام شروع کیا تو ایک ایک آدمی سے ملتے اور یہی صحیح طریقہ ہے کہ ایک ایک آدمی سے بیلو ایک ایک آدمی سے بات کرو ایک ایک آدمی تک پہنچو اور اس کو اپنی بات سمجھاؤ افراد افراد میں کام ہوگا پھر مجمع بنے گا مجمع پہلے سے نہیں ہوتا اور ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا کیوں کہ ان کے افراد میں صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے لوگ جمع ہو گئے ہیں اعلان سن کر یا ویسے دیکھنے سمجھنے کے لئے کیا ہو رہا ہے جیسے ہم قبل لوگوں کے عادت ہیں اور ایک یہ ہے کہ ایک ایک آدمی وہ محنت کرے پھر وہ مجمع ہو وہ مجمع سمالے گا کام وہ مجمع کام بھی گا مدد دے گا اس لئے یہ طریقہ تھا ایک ایک آدمی کے پاس جائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک آدمی سے ملتے تھے فرطن فرطن جس سے بھی ملاقات ممکن ہو جہاں بھی ممکن ہو کل بدری تھی بات کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات اور آپ نے ابو بکر کو دعوت دی ابو بکر سے پہلے سے دوستی تھی ابو بکر فور علی مان لائے پھر ابو بکر نے بھی یہی طریقہ ارتیار کیا وہ اپنے ملنے والوں سے تاجیر آج بھی تھے تاجیروں سے بہت تعلقات ہوتے ہیں تجارت کی وجہ سے تو انہوں نے ایک اچھی خاصی زمان تیار کر دی اور اس میں بڑے بڑے لوگ آ گئے تو یہی طریقہ تھے ایک ایک آدمی سے ملو کام ان کو سمجھا مانوس کر کے ہاتھ ذکر ہے حضو صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت حضرت عمر کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی حضرت عمر کے لئے آپ نے دعا بھی مانگی ہے دعوت بھی دی ہے دونوں چیزیں ہونے چاہیے کیوں کہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے ہم ہدایت نہیں دے سکتے کوئی نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتا نبی محنت کریں گے محنت سکھائیں 
اور اللہ ہدایت دے گا اس لیے دعا مانگے کہ اللہ اسے ہدایت دے تو جس کو دعوت دے سکتے ہیں دعا دعوت بھی دیں اور دعا بھی مانگے عبد اللہ نے مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا ابو ظہر ابن حشام کے ذریعے سے یہ دونوں طاقتور تھے وہاں اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کہ عمر ابن خطاب یا ابو ظہر اللہ نے حدود صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عمر ابن خطاب کے بارے میں قبول فرمایا اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہوئی اور حضرت عمر پر اسلام کی بنیاد پڑی یعنی اسلام کے لیے مددگار بن گئے اور بت پرستی ان کے ذریعے سے ختم ہوئی کیونکہ دنیا کے ملکوں میں ان کے ذریعے سے اسلام گیا ہے دس برس کی خلافت میں چار ہزار مسجدیں بنی ایک روایت میں ہے پہلے بھی کچھ ایک روایت میں جب بدو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پکڑے یہ دونوں اور بازو پکڑ کر ہلایا جب ان کے آپ کے پاس آئے تو اور فرمایا کیا ارادہ ہے کس کام کے لیے آئے ہو تو حضرت عمر نے کہا کہ جس بات کی آپ دعوت دے رہے ہیں وہ اس پر بھی پیش کیجیے آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہو رہے تو حضرت عمر اسلام لے آئے اسی جگہ پر اور حضور سے فرمایا کہ اب آپ باہر آئیے کیونکہ جب تک حضرت عمر کا اسلام نہیں آیا تھا نمازیں چھپ کر کے پڑھتے تھے حرم شریف میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے ان کا غلبہ تھا اب حضرت عمر ایک طاقتور آدمی آ گئے تو انہوں نے کہا اب آپ باہر آ جائیے اپنے کام کے لیے آپ باہر نکلیے اور اپنا اپنا کام بھی کیجیے اسلم یہ کہتے ہیں اسلم یہ حضرت عمر کے خادم ہوئے بعد میں حضرت عمر اسلم کہتے ہیں کہ ہم ہم سے حضرت عمر یہ سناتے تھے کہ میں تم کو بتاؤں میرے اسلام لانے کا کیسا قصہ ہے ہم نے کہا ہاں تو کہا میں بہت اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں میں بہت تیز تھا یعنی آپ کا پکا دشمن ایک دفعہ میں آپ کے پاس آیا صفا جو پہاڑ ہے وہاں پر ایک گھر ہے وہاں تو میں حاضر ہوا وہاں اور میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر کہا میرا گریبان پکڑا اور فرمایا خطاب کے بیٹے اسلام لے آؤ بات مطلب ہے نبوت کا جلال ہوتا ہے کہ خطاب کے بیٹے اسلام لے آؤ اور دعا میں اے اللہ اس کو ہدایت دے دونوں باتیں جمع ہو گئی تو فرما جب تو میں نے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہہ دیا ارشد اللہ الہ الا اللہ و رب العا شریکا و ارشد ان محمد و ارشد ان کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوال کوئی بات چلا ایک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کیا آپ اللہ کے رسول جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو وہاں جتنے مسلمان تھے انہوں نے زور سے تکمیل کری اللہ اکبر خوشی کے موقع پر اور اتنے زور سے تکمیل کی آواز ہوئی کہ مکہ کی سڑکوں پر وہ آواز گوجنے لگی کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہے تو آواز گونجتی ہے اب وہ پہاڑی نہیں رہے اس وقت پہاڑی تھی سب چاروں طرف تو آواز ان کی تکمیل کی گونجنے لگی کتنے خوش ہوئے لوگ ان کے اسلام لانے سے ایسے ہی حد عثمان ابن افسان کے نام کو حدو صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم ان کو عثمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے مجھ سے یوں کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے خالہ کی بیمار پوسی کے لیے گیا ان کی خالہ جو ہے وہ عبد المطلب کی بیٹی ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکی ان کی بیمار پوسی کے لیے لے گیا اپنی خالہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میں تشریف لائے ان کی بھوکی ہے ان کی خالہ ہے تو میں آپ کی طرف دیکھنے لگا آپ اپنی دعوت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں آ گئے میں آپ کی طرف دیکھنے لگا اس لیے کہ آپ کی شان ظاہر ہو رہی تھی میں آپ بحثت رسول کے ظاہر ہو رہے لوگ مخالفت بھی کر دیتے ہیں موافقت بھی کر دیتے ہیں اور ایک چیز کھڑی ہو گئی تھی تو کہ آپ کی شان ظاہر ہو رہی تھی اس وقت تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے 
جب میں آپ کی طرف دیکھنے لگا اور مجھے وہ سارا منظر جو مکے میں ہو رہا تھا تو آپ میری طرف دیکھنے لگے اور فرمایا عثمان کیا بات ہے میں نے کہا کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے آپ سے اور آپ کے مرتبے سے اور جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے بارے میں لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں کو سوچ کر میں تعجب میں ہوں کیونکہ لوگ آپ کا مرتبہ جانتے تھے نبو سے پہلے ہی چالیس سال تک لوگوں نے آپ کو سچا اور امانت دار دیکھا ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ایک نہیں سکیا ہے اس لیے آپ کے لوگوں کے دلوں میں آپ کا ایک مقام اور مرتبہ ہے تو کہتے ہیں مجھے آپ کا مرتبہ یاد آ رہا ہے اور آپ کی شان یاد آ رہی ہے اور اب جو لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جو باتیں اور چلنے گوئیاں کرتے ہیں وہ بھی میرے سامنے ان سب باتوں کی وجہ سے مجھے تاجر ہو رہی اس تاجر کی نگاہ سے میں دیکھ رہا ہوں عثمان کہتے ہیں اردو صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر کہا لا الہ الا اللہ فرماتے ہیں جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تو میرے لوگوں کے کھڑے ہو گئے اللہ ہی جانتا ہے میرے لوگوں کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ فرمایا رفیس سما مما تو آسمانوں میں تمہاری روزی ہے اور آسمانوں میں وہ چیزیں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے جنت جہنم اور آسمان اور زمین کے پروت درگاہ کی قسم کی جو بات کہی جا رہی ہے بالکل حق ہے اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور باہر نکل گئے میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے نکلا اور پھر میں نے آپ کو پا لیا ہے کسی جگہ پر اور میں بھی بڑے اسلام لے آیا یہ حضرات بڑے بڑے حضرات ہیں ان سے ایک ایک کر کے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ سب بعد میں بڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے یہی ہوتا ہے ہم ہر آدمی کو دعوت دیں پتہ نہیں آپ آگے چل کر اللہ تعالیٰ اسے کتنا کام لے اور اس کو کتنے ترقی دے اپنے دین میں وہ ہم سے بھی آگے نکل جائے مولانا اجلا صاحب یہی فرما دیتے کہ خود نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ذریعے سے کماؤ کہ دوسروں کو تم لگاؤ گے سمجھاؤ گے وہ لگ جائیں گے وہ دن کا کام کریں گے تو وہ جتنا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا تم کو بھی دے گا کیونکہ تم نے ان کو لگایا ہے تم نے ان کو سمجھایا ہے تو دعوت کا یہی نفع ہے کہ دوہرا نفع ملتا ہے دعوت کا بھی نفع پھر دعوت قبول کرنے والے نے جتنا عمل کیا ہے اس کو جتنا دیں گے جتنا دعوت دینے والے کو دیں گے یہ بڑی تجارت ہے اللہ میں اس کے توفیق کا بات کرنا اللہ مسلم وسلم وبارک علیہ نبی علیہ محمد وعلیٰ وصحبی اجمعین ربنا اننا منا فقفر لنا جنوبنا وقنا عذاب النار اللہم وقفتنا لما تحب و تلدا وجل آخرتنا خیرا من الولا اللہم اقبل بے قلوبنا الى دینک و اقبل بے قلوب جمیع المسلمین الى باعتک و شمد اللہ تعالیٰ رب 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 ر